Lasciamo a voi le presentazioni. Ciao a tutti, sono Vanni e mi presento così perché mi chiamano tutti Vanni. Sono Vincenzo Agnelli, non ho mai giocato a calcio, però ho cominciato a fare il dirigente di calcio nell'ambito dilettantistico all'età di 23 anni. Da quanto tempo collabori con questa società? Beh, ormai sono ben 11 anni che sono qui in questa gloriosa società. Sono 7 anni che sono a Albino Leffe. Come ti trovi nell'ambiente Albino Leffe? Beh, nell'ambiente Albino Leffe mi sono trovato subito bene e mi sto trovando benissimo anche oggi. All'Albino Leffe mi trovo molto bene perché è un ambiente familiare, un ambiente che ti coinvolge e per uno come me che ha tanta passione nel calcio, per i ragazzi mi sono veramente trovato molto bene e mi trovo molto bene. Qual è il ricordo più bello che porti con te? Beh, ricordi belli, più belli, ce ne sono tanti, non saprei, non saprei qual è il migliore, qual è... diciamo che la prima volta che siamo riusciti con la primavera a entrare negli ottavi di finale. Di, di ricordi belli ce ne sono tantissimi, perché in sette anni sono, ho partecipato tre volte alla fase finale con gli allievi a Padova, con i 94 siamo andati a Roma, a Trigoria, cioè nel settore, nel, siamo entrati nella sede settore giovanile di Trigoria e poi con, con i 95 invece siamo andati a Torino, sempre nella fase, fase finale. Siete entrambi dirigenti e accompagnatori di due squadre diverse. Com'è il vostro feeling con i ragazzi? Beh, il feeling con i ragazzi è sempre stato bello e, e sarà sempre bello stare con i giovani, soprattutto in ambienti così, così importanti e così, tra virgolette, sereni, fa sempre il piacere. Il mio feeling con i ragazzi è eccezionale perché seguo i ragazzi di una età, in una fase evolutiva, dai 14 anni da quando hanno finito la terza media che sono passati alle superiori, dalle medie del paese alle superiori dei vari, in città o in vari paesi. È l'anno in cui si nota dall'inizio alla fine la, la vera crescita del ragazzo. Poi io sento sempre qua, sono uno che eh, sto molto vicino e perciò loro mi hanno, mi hanno un po' adottato. Insomma. Come è andato il campionato? Il campionato è andato benissimo, nel senso che abbiamo raggiunto le finali anche in anticipo, abbiamo avuto un attimino di, di defiance verso il finale, però adesso vediamo, vediamo come, come saranno le finali. Il campionato non è ancora finito, abbiamo l'ultima partita, domenica andiamo a Cagliari, però globalmente è stato un campionato di, di crescita, perché noi nel girone di, di ritorno abbiamo fatto più punti, segnato più reti e subito meno reti. Veramente siamo, abbiamo forse mancato alcune partite che ci avrebbero permesso di fare il salto di qualità. Quali sono i principali consigli che date ai vostri ragazzi? Eh, I principali consigli che, 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 che do ai ragazzi, essendo io un padre di famiglia, eh, do i consigli come, come, come se fossi un loro un, loro padre, per cui impegno, serietà e se un domani faranno il calciatore impegno nel, 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 nell'ambito del calcio, se ne, ci sarà un impegno nell'ambito lavorativo devono essere seri e impegnati nel, nel, nel campo lavorativo. Ai ragazzi, ai ragazzi di, di, di questa età cioè, dico sempre di ascoltare, ascoltare molto e di usare la testa perché è importantissimo in questo periodo non avere la giocata ma avere la testa, fare sempre e seguire sempre gli insegnamenti del mister e delle persone che li circondano, sia a scuola, in famiglia e anche, anche nel calcio, che dopo tutto è un divertimento, però per diventare qualcuno devono ascoltare e apprendere e mettere in testa quello che gli, gli si dice. Invece, come li inciti prima della partita? A parte Forza Dai, il, il classico e mitico 5. Forza ragazzi, dai che ce la facciamo, è la nostra portata a questa partita. Su, dai! Ora facci vedere la tua espressione quando la tua squadra segna. Beh, non spaventate, però, eh. E dai, forza, dai! <ride> sì, bravi ragazzi, bravi, bravi! 
E quando prendi gol? Mm, no. No. No, è possibile prendere un gol così. No, non si può. Grazie della chiacchierata. Ora lasciamo a voi i titoli di coda. Beh, i titoli di coda sono, sono semplici. Eh, dalla prima squadra a, a non so, ai, ai, picchi, ai più, più, più piccoli, ormai ci sono le finali e speriamo che vada tutto bene e fa sempre forza al Pino F. Ringrazio per questa possibilità, per questa intervista, saluto e ringrazio i miei ragazzi per l'annata sportiva e visto che la prima squadra è arrivata all'apice all'ultima giornata Faccio un grosso in bocca al lupo al bis e a tutti i ragazzi perché ottengano quel risultato che meritano. Perché la BNLF merita di andare oltre alla categoria che disputa adesso perché è una società ben organizzata, ben attrezzata e senz'altro per attivare più la simpatia ancora di Bergamaschi eh, ci vorrebbe proprio un salto di qualità.